നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാസിക്ലാനൊ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ റെസിപ്രോക്കൽ തിയർ പഠിച്ചു മാക്സിമം റെസിപ്രോക്കൽ തിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ബീമിന്റെ അപ്പോൾ ഒരു ബീമിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്ത ലോഡിന് തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലൂടെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു അതായത് ആദ്യം ലോഡ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്തു പിന്നെ ലോഡ് ടു അപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ടിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വർക്ക് ഡൺ സിഗൽ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ഡൺ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടി രണ്ടിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ വർക്ക് ഡൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം കമ്പൈൻ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഡണിന്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തു രണ്ട് പോയിന്റ് ലോഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ദെൻ വി അപ്ലൈ ചെയ്ത സെക്കൻഡ് ലോഡ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി രണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് വൺ ഇസ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈ രണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ആദ്യത്തെ ലോഡ് കൊണ്ടാണ് വർക്ക് ഡൺ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലോഡ് കൊണ്ടാണ് വർക്ക് ഡൺ മൂന്ന് വർക്ക് ഡണ്ണും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ദിസ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡണ്ണും സെയിം എനർജിയും സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് മൊത്തം അതിൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കേസ് ഡിറൈവ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഫിഗറിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അതായത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ദെൻ വി അപ്ലൈ ലോഡ് ഓവർ ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ അതായത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഇവിടെ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അത് മൊത്തം ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ പറ്റും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഭീമും അതിൽ രണ്ട് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് കേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സെയിം എനർജിയുടെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോവിഷന്റെ ആൽഫയര വാല്യൂസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ആൽഫയര വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതാണ് റെസിപ്രോക്കൽ തിയർ നമ്മൾ എഴുതിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് കാസ്റ്റിക് ലാനോസ് തിയർ ആണ് കാസ്റ്റിക് ലാനോസ് തിയറം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വർക്ക് ഡൺ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൻ എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് സെയിൻ എനർജിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷനും സ്ലോപ്പും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റിക് ലാനോസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെയിൻ എനർജി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിന്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് സെയിൻ എനർജി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോഡ് ഓൺഡാവുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് ലോഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം യു എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി അതിന് ഫസ്റ്റ് ലോഡ് പി വൺ പി ടു രണ്ട് ലോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ലോഡിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് പി വൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പി വൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് പി വൺ ഇത് സെയിം ആസ് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഏതെന്ന പോലെയാണ് അതായത് ഡോ ബൈ ഡോ പി വൺ ഓഫ് പി വൺ സ്ക്വയർ അപ്പൊ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടു പി വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ വരും അപ്പോൾ ടു പി വൺ ആൽഫ വൺ വൺ
അല്ല മൊമെന്റ് ആണ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മൊമെന്റ് ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് ആണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടോർക്ക് ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്കേഷൻ ചെയ്തി ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സിലെ ഡിഫറൻഷൻ കിട്ടും ആ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം മതി ഇക്കേഷൻ ഒന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് വൈഹാട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്താണെന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ് കാരണം ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ് വന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബോഡിയിൽ കുറെ ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ഫോഴ്സും കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ബോഡി തന്നെ ആ ബോഡിയിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഐ എന്നുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഡോ ബൈ ഡോ പി ഐ വെച്ചിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കാസിക്ലാനോ സെക്കൻഡ് തിയറം ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ തിയറം നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം സ്ലോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ലോഡ് വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എം വെച്ചിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് സ്ട്രെയിൻ എനർജീനെ സ്ട്രെയിൻ എനർജീനെ സ്ലോപ്പിന് ഡോ യു ബൈ കപ്പിൾ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലോപ്പ് മാത്രമല്ല ചില കേസിൽ ഇത് ഫോഴ്സ് കാരണം ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റും വരും ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റും വരും അപ്പൊ ആ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി വിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൽ ബി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടോർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് സ്ലോപ്പും ആംഗിൾ ഓഫ് ഫിസ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളു അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ എനർജിയിൽ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാകും അത് കുറച്ച് പുറകിലായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാണാണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇത് സ്ട്രെയിൻ എനർജിയിൽ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് തന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്ട്രെയിൻ എനർജിയിൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് അല്ല സെക്കൻഡ് കേസ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ലോഡ് മാത്രം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ലോഡ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതായത് അതിൽ മൊമെന്റ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ആവണില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഒരു ബാർ എടുത്തു ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ബാർ എടുത്തു ഇതിൽ മൊമെന്റ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ജസ്റ്റ് ലോഡ് മാത്രം അപ്ലൈ സ്ട്രെസ് മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ അതിനാണെങ്കിൽ അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പിടിച്ച് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിൽ സ്ട്രെസ് മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിൽ സ്ട്രെസ് മാത്രമേ ക്രിയേറ്റ് ആവുള്ളൂ ഇതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴാണ് ബെൻഡിങ് ക്രിയേറ്റ് ആവുക ഇപ്പൊ ഈ റോഡ് എടുത്താൽ ഇനി സെയിം റോഡ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഒരു സൈഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ബോ ബോഡി വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് അപ്പൊ ബെൻഡിങ് വന്നാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് നമുക്ക് മൊമെന്റ് വരും മൊമെന്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിനർജി ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ സ്ട്രെയിനർജിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കും വരിക സ്ട്രെയിനർജി ഇക്വേഷൻ എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ ഐ ഞാൻ പ
അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതലും ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഇൻഡിക്കേറ്റ് സീറോ ടുവൽ എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ സോ എനർജി ഇക്വേഷൻ കാരണം ബെൻഡിങ്ങിന്റെ കേസുകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഡിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാറ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീം കാൻലിയർ ബീം അങ്ങനത്തെ കുറെ ബീമിന്റെ ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഈ കേസ് റയർ ആയിട്ട് ഫൈവ് മാർക്സിന് എങ്ങാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് മിസ്സാക്കണം ഇതൊന്നും ഞാൻ ടോർക്കും സി എസ് എസും വരുന്നത് വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം പ്രസന്റേഷൻ എങ്ങാനും കാണാണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ നോക്കാം ഇടയ്ക്ക് അപ്പൊ നമ്മള് മൊമെന്റിന്റെ കേസ് വെച്ചിരുന്ന തൽക്കാലം ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ സെയിൻ എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ ഡി എക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫ്രഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് സെയിൻ എനർജി സെയിൻ എനർജി പറയുന്നത് യു ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ എഴുതി ഡിഫ്രക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ലോഡിന്റെ ടേം ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന് മൊത്തത്തിനാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മൊമെന്റും ലോഡിന്റെ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ഡോ യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എം ഇൻ ടു ഡോ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി ചെയ്തു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ പി ആണ് കാരണം എം എം ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനെ അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇനി അങ്ങോട്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിലും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കാരണം അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോ യു ബൈ ഡോ പി എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് എം സ്ക്വയറിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എം ഉണ്ടാവും ഒരു വൺ ബൈ ടു ഉള്ളത് ഇവിടെ ടു ഉണ്ടാകുന്നു ആ ടുവും ടുവും ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എ എന്നാണ് പറയും ഇ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എ എവിടുന്ന് വന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ഡോ യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഡോ ബൈ ഡോ എം ഓഫ് എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇ എ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇ എ എന്ന് കിട്ടും ടുവും ടുവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എ എന്ന് കിട്ടും ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് കോൾഡ് ഡോ യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡോ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ പി അതായത് മൊമെന്റിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലോഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനിലെ മൊമെന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണോ അതിനെ ലോഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ മൊമെന്റ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ സിംപിൾ സപ്പോർട്ട് ബീം ആണെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ ഏതാ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ കാൻലിയർ ബീം ആണെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ ഏതാ അറിയാം അപ്പൊ ഏത് ബീമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാൻലിയർ ബീം ആണ് എടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാൻലിയർ ബീം ഇതിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഡബ്ല്യു ലോഡ് ഇതിൽ ലോഡിന്റെ മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പി ലോഡ് മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താ പി ഇൻ ടു എൽ ആണ് മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡോ എം ബൈ ഡോ പി ഡോ ബൈ ഡോ പി ഓഫ് പി ഇൻ ടു എൽ ഇത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഡോ ബൈ ഡോ പി ഓഫ് പി ഇൻ ടു എൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പി എ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ എൽ എന്ന് വരും ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷനും കൂടി ചെയ്യണം സീറോ ടു എല് ബി എക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ കൂടി ചെയ്താലും നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷന്റെ ഫോമുല കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് കാസ്റ്റിക് ലാനോസ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് അല്ലാണ്ട് ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് കാരണം അത് നമുക്ക് മിക്കവാറും ഗാസ്റ്റിക് ലാനോ ആണ് സിലബസിലുള്ളത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇതല്ലാണ്ട് ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ മാത്രം ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ കാസ്റ്റിക് ലാനോ സ്ഥിരം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എവിടെയാണോ ലോഡ് ഉള്ള അവിടുത്തെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ലോഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ
ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളില്ല നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളില്ല സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫിഗർ ആണത് ഒരു ഭീമ് അതിന്റെ ഇലോങ്ങേഷൻ എത്രയെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിലൊരു ടെൻസൈൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാ പഴയ പണ്ടത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഒരു ഭീമ് എങ്ങനെയാ ഒരു ഭീമ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഭീമില് ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എൻഡ് ഫിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ എവറി റിയാക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും സെനീക്കൻ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ എൻഡിൽ നമുക്ക് ഒരു ടെൻസൈൽ ലോഡ് വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇലോങ്ങേഷൻ വരും ദാറ്റ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഡെൽറ്റ എൽ ഇസ് ഇവൻ ബൈ പി എൽ ബൈ എ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഇതിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്രീ എൻഡ് അതായത് ഈ ഫ്രീ എൻഡിലത്തെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എത്രയാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രീ എൻഡ് എത്ര മൂവിയും അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ അരിസിക്കൽ ഡെൽറ്റ എൽ ഈ നമ്മുടെ കാസ്റ്റിക് ലാനോ സ്ഥിരം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം കാസ്റ്റിക് ലാനോ സ്ഥിരം പ്രകാരം ഇന്റഗ്രൽ എന്താ പി സ്ക്വയർ ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു എൽ പി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഇ ഡി എൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാസ്റ്റിക് ലാനോ സ്ഥിരം നമ്മൾ എഴുതുക അല്ലെ നമ്മള് ലോഡ് മാത്രമായിട്ടുള്ള കേസ് ലോഡ് മാത്രമായിട്ടുള്ള കേസ് സ്ട്രീൻ എനർജി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കാസ്റ്റിക് ലാനോ സ്ഥിരം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എൽ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ യു ഇ സിക്കൽ ടു ജനറൽ ലൊക്കേഷൻ ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് ഇന്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൊക്കേഷൻ എല്ലാത്തിനും ജനറൽ ലൊക്കേഷൻ എഴുതി പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇന്റഗ്രൽ അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ എഴുതാം ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടി എൽ പി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എൽ അപ്പൊ ഇതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൽ ആണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ടേം മൊത്തം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പുറത്തേക്ക് പോകും ബാക്കി പി സ്ക്വയർ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഇരിക്കേഷൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി കാൽസിക്ലാനോ തീയറം പ്രകാരം സ്ട്രെയിൻ എനർജി കാരണം ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ലോഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രൊവൈഡഡ് ഇത് ലോഡ് മാത്രമുള്ള കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ലോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഇരിക്കേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനെ യു വിൽ ബി ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ പി വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഡോ പി വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ടേം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പോകും ഈ ടേമുകളെല്ലാം ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് പി സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ ഡിഫറൻസ് എന്താ ടു പി പി സ്ക്വയർ ഡിഫറൻസിൽ ടു പി അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു പി ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഇ അപ്പൊ ടു ടു ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബാക്കി നമുക്ക് പി എൽ ബൈ എ ഇ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെ കിട്ടും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഡെൽറ്റ എൽന്റെ ഇക്വേഷനും പി എൽ ബൈ എ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കാസ്റ്റിക് ലാനോ സീറം അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കാസ്റ്റിക് ലാനോ തീയറം വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെയാണ് പഴയ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രോബ്ലം ഒരു ഒരു എന്താ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയില്ല അങ്ങനെ വേണ്ടി ചെയ്തു മാത്രം ക്ലിയർ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇപ്പൊ ടിലും വായിച്ചിട്ടൊന്നും പ്രശ്നം മൈക്കിൽ പറയണത് കേൾക്കുന്നില്ല സ്റ്റക്കായി പി പി ടി സ്റ്റക്കായി എല്ലാം പോയാ നിങ്ങൾ പറയുന്നൊന്നും കേട്ടില്ല സോറി 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 പി പി ടി കാണുന്നുണ്ട് വോയ്സോ വോയ്സ് ഇപ്പൊ വോയ്സ് പോയേക്ക് തന്നെയാണോ പേജ് കുറഞ്ഞ നേരായിരുന്നല്ലേ എനിക്ക് നോക്കട്ടെ വോയ്സ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേൾക്കണില്ല ഓക്കെ അത് ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടെ ആദ്യം ഇടയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു ഇനി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു
ആരെങ്കിലും ഹലോ പറഞ്ഞേ പറയണ്ട എനിക്കിപ്പോഴും ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല വോയിസ് ഇല്ല ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല അത് എന്റെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല എന്താ പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇനിയൊന്ന് പറഞ്ഞേ ആരെങ്കിലും ഒരു ഹലോ പറഞ്ഞേ ഇല്ല അല്ലേ ഇപ്പോ പി പി ടി കാണണ്ട മീൻസ് പി പി ടി എന്താ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എന്റെ സ്ക്രീൻ മൊത്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എന്റെ വോയിസിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്റെ വോയിസിന് ഹലോ എന്റെ വോയിസ് ഹലോ ഹലോ 